Welcome to MR Learning Circle. In today's video, we are going to learn about pure culture techniques. This is the first part in the section of methods in microbiology. Now let's begin with the lecture. History of pure culture techniques. It was developed by, pure culture technique was developed by Robert Koch. So what did he did first was, he cultured bacteria on a sterile surface of a cut and boiled potatoes. So what did he do first? He cultured boiled potato ki surf, boiled potato ko cut kiya, phir uski surface pe bacteria ko grow kiya. पर हुआ ये कि बैक्टीरियाज डिड नॉट ग्रो वेल बैक्टीरियाज अच्छे से ग्रो नहीं किए तो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया ही डेवलप्ड कल्चर मीडिया यूजिंग मीट एक्सट्रैक्ट एंड प्रोटीन डाइजेस्ट क्यों क्योंकि ये दोनों बॉडी फ्लूइड से सिमिलर थे ठीक है पहले उन्होंने क्या किया बॉइल पोटैटो पे कल्चर किया फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ माइक्रोब माइक्रोब अच्छे से ग्रो नहीं किए तो फिर उन्होंने मीट एक्सट्रैक्ट और प्रोटीन डाइजेस्ट का कल्चर मीडिया बनाया ठीक है तो जो कल्चर मीडिया उन्होंने बनाया था वो क्या था लिक्विड फॉर्म में था पहला जो उन्होंने बनाया वो लिक्विड था फिर अब उसको ही ट्राइड टू सॉलिडिफाई द मीडिया कैसे कैसे सॉलिडिफाई करना चाहा? बाय एडिंग जेलेटिन जेलेटिन हम लोग को पता है ना जेली वगैरह में यूज करते हैं ठीक है तो उसी जेलेटिन से इन्होंने सॉलिडिफाई करना चाहे पर दिस डिड नॉट वर्क क्यों बिकॉज तो माइक जो माइक्रोब्स थे वो क्या करते थे जेलेटिन को खा लेते थे द माइक्रोब्स यूज टू ईट अप द जेलेटिन ठीक उसके बाद ये बहुत ही जल्दी लिक्विफाई हो जाता था मतलब अभी पल में सॉलिड और थोड़ी देर में लिक्विड हो जाता था तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती थी और जितनी जल्दी लिक्विफाई होता था उतनी ही थोड़ी देर में वो फट से सॉलिडिफाई हो जाता था ठीक है समझ में आया क्या क्या प्रॉब्लम थी एक तो सबसे पहले क्या था माइक्रोब्स उसको आसानी से खा लेते थे फटाफट खा पी के खत्म कर दिया फिर वो जल्दी से लिक्विफाई हो जाता था नेक्स्ट और बहुत ही जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता था अब जब जेलेटिन काम नहीं किया तो अब वो सोचने लगे आप कैसे सॉलिडिफाई करेंगे तो उनकी हेल्प किसने की फेनी एल्सिमियस हेसने हु वॉज शी शी वॉज द वाइफ ऑफ वन ऑफ द कोच असिस्टेंट उन्होंने क्या सजेस्ट किया शी सजेस्टेड द यूज ऑफ अगार एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट so you can see here the lady she is fanny elsimias has theek hai inhone hi suggest kiya tha agar ke use ko as a solidifying agent remember her aur tab se leke aaj tak hum log agar ko hi solidifying agent ki tarah use kar rahe hain ab agar ke advantages kya the sabse pehle bacteria usko jaldi khata nahi tha dusra wo तब तक मेल्ट नहीं होता था जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना पहुंच जाए और अगर एक बार मेल्ट हो गया तो जब तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो सॉलिडिफाई नहीं होगा ठीक है क्लियर सिंपल अब इसमें याद कर याद रखने वाले कौन कौन से पॉइंट हो गए ये कि रॉबर्ट कोच डेवलप द टेक्निक ऑफ प्योर कल्चर मेथड नेक्स्ट फेनी एल्सिमस हेस ने अगार को सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज करने का बताया और तीसरा अगार के एडवांटेजेस ठीक है और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि कोच की लैबोरेटरी से रॉबर्ट कोच की लैबोरेटरी से हमें मिली सबसे पहले क्या था न्यूट्रिएंट ब्रॉथ उन्हीं की लैब में डेवलप हुआ न्यूट्रिय ब्रॉथ और न्यूट्रिय अगार ये दोनों उनकी लैब में डेवलप हुआ जो अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं इट इज स्टिल यूज वाइडली और नेक्स्ट क्या था पेट्री डिश 
मेट्रो डिश सबको पता है ऐसी होती है ठीक है हम लोग ने लैब में भी देखी है इसको किसने डेवलप किया था किसके ऊपर इट वॉज डेवलप्ड बाय रिचर्ड पेट्री और उन्हीं के नाम पर ही इसको दिया गया नेम पेट्री डिश ठीक है ये कुछ पॉइंट्स थे आप इसको नोट कर लेना ठीक है क्लियर न्यूट्रिन ब्रॉथ और न्यूट्रिन अगार तब से ले कोच की लेबोरेटरी में ही बना था और अभी तक यूज हो रहा है अगार तभी से सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है और पेट्री डिश नाउ कमिंग टू प्योर कल्चर प्योर कल्चर क्या होता है एनी कल्चर दैट हैज ओनली वन काइंड ऑफ माइक्रो ठीक है मोर देन वन होगा तो क्या होगा मिक्स्ड ठीक है तो वही लिखा है यहां पे अ कल्चर कंटेनिंग अ ग्रोथ ऑफ अ सिंगल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म ठीक है यहां इमेज में देख रहे हैं ये क्या है ये प्योर है दिस इज प्योर कल्चर ये फ्यूजेरियम का कल्चर प्लेट है देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना एक और यहाँ पे देखो मिक्स्ड में ये भी है ये भी है ये भी है ठीक है ये भी है तीन चार हो गए ये क्या हो गया तुम्हारा मिक्स्ड कल्चर प्योर में एक मिक्स्ड में एक से ज्यादा अब प्योर कल्चर ऑप्टेन करने के मेथड और टेक्निक क्या क्या है सबसे पहले क्या है यूज करते हैं हम लोग प्लेटिंग दूसरा डायल्यूशन प्लेटिंग का मतलब क्या होता है किसी प्लेट के ऊपर कोई चीज होना जैसे खाना लगा प्लेट में खाते हो एग्जाम्पल मान लो दाल चावल रोटी सब्जी तो क्या हो गया ये हो गई आपकी फूड की प्लेटिंग मास्टर शेफ में भी देखा होगा ठीक है अब माइक्रो की प्लेटिंग किस पे करोगे खाने की थाली पे तो करोगे नहीं किस पे करोगे बेटरी डिश पे ये हो गई माइक्रो की प्लेटिंग ठीक डायल्यूशन अभी समझ लो होता क्या किसी चीज को उसका कंसंट्रेशन कम करना कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देना वो हो जाएगा आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा डायल्यूट हो जाएगा हल्का हो जाएगा अब एक गिलास अब मान लो एग्जांपल एक गिलास पानी में चार चम्मच शक्कर डालो तो कंसंट्रेटेड हो गया और फिर इसी एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डालो तो वो क्या हो गया डायल्यूट शुगर सोल्यूशन हो गया वही हो गया डाइल्यूशन डाइल्यूशन मतलब कंसेंट्रेशन कम होना अब देखते हैं प्लेटिंग प्लेटिंग कितने टाइप की होती है थ्री टाइप्स की होती है पोर प्लेट स्प्रेड प्लेट एंड स्ट्रीट प्लेट पोर मतलब क्या होता है चलो देख लेते हैं आगे देखते हैं अब पोर प्लेट क्या होता है पोर मतलब उड़ेलना गिराना किस पे गिराना प्लेट पे गिराना ये प्लेट कौन सी प्लेट है पेट्री प्लेट है ठीक है ये याद रखना स्टील की या चांदी की प्लेट मत समझना ये कौन सी प्लेट है पेट्री प्लेट है तो किस पे हम लोग पोर कर रहे हैं पेट्री प्लेट पे अब पढ़ते हैं अ सस्पेंशन ऑफ सेल्स इज मिक्स्ड विथ मेल्टेड अगर एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एंड पोर्ड इन टू डिश ठीक When the agar solidifies, cells are immobilized in the agar and grow into colonies. समझो इसको <coughs> एक ये तुमने सस्पेंशन ले लिया किसका सस्पेंशन है सेल्स का सस्पेंशन ये क्या है लिक्विड है ब्रॉथ समझ लो ब्रॉथ है इसमें क्या है तुम्हारे सेल्स हो गए ठीक माइक्रोब्स के सेल्स हो गए अब इसको तुमने किस पे पोर किया पेट्री प्लेट पे ये लिक्विड है ठीक है इसको हमने किस पे पोर किया पेट्री डिश पे इसके अंदर माइक्रोबियल सस्पेंशन या सेल सस्पेंशन है माइक्रोबियल सेल्स इसके अंदर हैं। फिर उसके बाद क्या होगा जब ये सॉलिडिफाई होगा तो तुम्हारे माइक्रोब की कॉलोनी सरफेस पे ग्रो करेगी ठीक है क्लियर 
बस इतनी सी निकालनी है फोर प्लेट की हम्म अब क्या लिखा है इफ द सेल सस्पेंशन इज सफिशियंटली डायल्यूट द कॉलोनीज विल बी वेल सेपरेटेड सो दैट ईच हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल अगर तुम्हारा सोल्यूशन ये वेल डायल्यूटेड है तो तुम आराम से तुम्हें क्या मिल जाएगा जो कॉलोनीज मिलेंगी वो सेपरेटेड मिलेंगी और अगर यही कंसेंट्रेटेड है तो क्या होगा कॉलोनीज जो होंगी वो सेपरेटेड नहीं मिलेंगी आपस में मिली जुली सी मिलेंगी ऐसे ऐसे ठीक है उसी में उसी में ए भी है उसी में बी भी है उसी में सी भी है उसी में डी भी है और अगर ठीक ठीक है वेल well डाइल्यूटेड है तो ए अलग है बी अलग है ठीक है कभी कभार सी भी हो सकता है तो वो भी अलग है तो अलग अलग तो वेल डाइल्यूटेड सस्पेंशन इज नेसेसरी टिल यर आई गेस नो प्रॉब्लम नाउ कमिंग टू स्प्रेड प्लेट मेथड स्प्रेड प्लेट मेथड स्प्रेड मतलब फैलाना किस पे फैलाना प्लेट पे फैलाना प्लेट कौन सी है पेट्री प्लेट किसका यूज करते हैं स्प्रेडर का ठीक दिस इज स्प्रेडर मेथड ऑफ आइसो सिंपल समझो स्प्रेड प्लेट में क्या होता है सिंपली माइक्रोब्स आर स्प्रेड ऑन द मीडिया प्लेट मीडिया प्लेट यू नो सॉलिडिफाइड कल्चर प्लेट उसमें क्या था बता रहे स्प्रेड प्लेट में देखो सबसे पहले मीडिया प्लेट पे आपने अपने सेल सस्पेंशन को दैट इज अ डायल्यूटेड वन डूपेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द पेट्री डिश और योर अगार प्लेट देन स्प्रेडेड विद द स्प्रेडर properly evenly third incubate and after incubation you can see the surface colony ye procedure isme likha hua hai sabse pehle kya karenge serial dilution kar lenge jo bhi sample hai fir usko pipette kar denge kis pe petri dish pe sterilized glass jo aapka glass spreader hai usko sterilize karke hi use karenge uske baad spread the sample evenly on the surface theek फिर उसके बाद इंक्यूबेट कर देंगे और इंक्यूबेट करने के बाद क्या हो जाएगा आपकी जो कॉलोनीज होंगी वो सरफेस पे आ जाएंगी ठीक है हम्म कोई प्रॉब्लम अब आते हैं स्ट्रीक पे थर्ड पे स्ट्रीक मतलब हेयर कलर देखा है लोगों का तो उसमें जो आपका तो स्ट्रीक्स है स्ट्रीक्स मतलब कुछ लाइंस और कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इट इज कलर्ड तो उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड होता है ना उसी तरह हम लोग स्ट्रीकिंग करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ठीक ये हो गया स्ट्रीक फिर दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रीकिंग नेक्स्ट इज सेकेंडरी ठीक सेकेंडरी फिर इसी से ही मिला मिला टर्शरी and this one is quadrant quadrant ye ho gaya streaking streaking kise karte hain wire loop se karte hain theek hai ye wire loop hai koi pareshani it's easy next is dilution dilution maine pehle hi bataya concentration ko kam karna kisi bhi cheez ki concentration hai usko kam kar dena decrease in concentration of your सस्पेंशन और सोल्यूशन सो द सस्पेंशन इज सीरियली डायल्यूटेड सैंपल ऑफ ईच डायल्यूशन आर प्लेटेड इसमें क्या होता है सीरियल डायल्यूट कर लिया फिर जैसे जैसे डायल्यूट किया वैसे वैसे उसकी हर टेस्ट ट्यूब की प्लेटिंग करेंगे ठीक है अब देख लेते हैं जैसे सबसे पहले हम लोगों ने ये टेस्ट ट्यूब था इसके अंदर टेस्ट ट्यूब ए इसमें हम लोग नाइन एम एल हमारा ब्रॉथ है ब्रॉथ नहीं ज्यादातर हम लोग डिस्टिल वाटर लेते हैं या स्टेराइड वाटर ठीक नाइन एम में हम लोगों ने वन एम अपना सस्पेंशन ऐड किया सस्पेंशन और यू कैन से दैंपल फिर इस वन एम से वन एम को इसमें ऐड कर दिया फिर अब इस टेस्ट ए से किस में गया बी में बी से गया सी में सी से गया डी में डी से गया ई में और जहां तक आपको डायल्यूट करना है कितना कितना वन एम एल ईच कितना वन एम एल ठीक है अब इसकी हम लोगों ने 
प्लेटिंग की तो कॉलोनीज कैसी थी डेंस क्योंकि हमारा जो ये था जो टेस्ट ट्यूब ए था ये तो बहुत सारे माइक्रोबेल कॉलोनी थी फिर इसको और डाइल्यूट किया तो थोड़ी बहुत देखो कॉलोनीज दिखाई देने लगी और डाइल्यूट किया तो कॉलोनीज और हल्की हुई अब धीरे धीरे सिंगल कॉलोनीज आने लगी और तब तक डाइल्यूट करो जब तक जीरो कॉलोनी आ जाती I guess everything was clear. Till here. So thanks for watching. Keep learning. Take care. Bye.